pessoal, hoje eu estou aqui é, na região aqui do Cerro, da cidade do Cerro. Eu vou subir até a Serra do Carola. Fica mais ou menos lá em cima. Vou mostrar para vocês. Lá, lá em cima tem aquelas casas. Lá, olha lá. Tá lá naquele alto a Serra do Carola. Beleza? Agora o sol já tá se pondo. Ainda dá para ver a paisagem aqui. Muito bonito. Serra do Carola fica no município de Cerro, da cidade do Cerro. Beleza, pessoal? Daqui a pouquinho eu vou chegar lá na, na capelinha, lá em cima. Olha a capelinha aí, pessoal. Olha a paisagem aí, vou mostrar mais uma vez. Ok, pessoal, é, eu estou aqui com a Dona Rosa e o Sr. Sebastião, que são da região aqui, e eles vão me contar um pouco da história aqui, das festividades aqui dessa capelinha. É, Dona Rosa, a senhora e o Sr. Sebastião, é, vocês podem me informar há quanto tempo que existem essas festividades aqui nessa capelinha? 60 anos atrás, eu começou esse jubileu, foi os meus avós, a gente aqui da região, que doaram as madeiras, os materiais e construíram essa capela. Que aqui é, foi um lugar dos princípios do... Os tropeiros vinham e ficavam, sabe? E aí colocava a, as tropas deles e montava a barraca. E eles fizeram um cruzeiro e começaram a fazer oração quando tinha tempestade. Acho que tem uma história também de um menino doente. Aí foi começando a acontecer os milagres. E aí eles fizeram reunião com o povo e construíram essa capela. Olha, que beleza. Então são 60 anos de história. 60... Então. Eu tenho 58 anos de idade. Desde os 6, 7 anos de idade que eu acompanho aqui. Esse que... jubileu. Muito bom. É... O que, que vocês diriam para as pessoas que querem visitar a região? É, que querem vir fazer turismo aqui na região do Cerro, e preferencialmente aqui na época das festividades. O que, que vocês diriam para essas pessoas? Uai, eu diria que, que, que deveriam vir para conhecer mais, entendeu? Porque, inclusive, eu tenho uma filha também que está fazendo os de turismo, entendeu? E aqui a gente não tem esse campo de turismo mesmo, assim, não tem ninguém para representar, mas se quiser fazer... E o senhor Sebastião, como é que está? Tudo bem com o senhor? Oi, Pois é, o senhor também aqui da região. Eu sou, sou... Tem muito, mais de 60 anos que eu vim aqui, e, na, na região aqui, da Capeadinha. E, hum. e, aqui foi onde eu conheci primeiro, quando eu vim na, na minha terra. Foi onde eu conheci logo quando eu vim cá. Muito bom. Paulo, muito obrigado aí. Como você chama? Meu nome é Jéssica, sou Jessica. estudante de turismo. E aqui eu, eu conheci desde pequena, frequentava com meus pais, mas é um lugar, é um patrimônio né, histórico agora, é tombado. E é um lugar que somente é explorado quando tem a festa. Então eu acho que falta assim, é, uma proposta até da, da, da prefeitura né, de tornar isso aqui um atrativo em outras épocas do ano criar um roteiro, explorar mais, porque isso aqui é um potencial muito grande que o Cerro tem e não é explorado. É, não sei se você concorda comigo, mas toda Minas Gerais né, deveria ser mais explorada. Assim, no... Isso. E também por ser patrimônio, né, tem que olhar todos os, os requisitos, né, porque é, é uma festa religiosa que acontece aqui também e também tem essa parte de paisagismo. Muito bom. É, eu estive olhando aqui, a paisagem é muito linda mesmo. Isso. Eu já visitei vários lugares, né? Apesar que eu cheguei aqui um pouco meio tarde, já está escuro, não está dando para ver muito, assim, porque já está escurecendo. Mas deu para ver que aqui é muito lindo e outras oportunidades eu quero voltar aqui. Você está fazendo... Eu estou terminando o meu curso de turismo. Você é turismóloga. Ah, que beleza. Eu, eu sou, só faço vídeos e... Estou divulgando toda a região aqui.
E, e agora... São dessas pessoas que a gente precisa né, para agregar o nosso serviço como turismóloga, que a maior dificuldade do turismólogo é, é tornar o potencial, né, principalmente do Cerro, que é uma cidade conhecida pelo queijo, então mostrar mais essa parte de paisagismo, de cachoeiras, divulgar mais essa questão é, na, da natureza, é, que isso dá para explorar bastante a, a cidade. Beleza, muito obrigado aí e sempre que eu puder vir aqui, eu vou procurar você para você estar tá me dando mais informações aqui da região. Eu que Beleza? agradeço. Falou. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe também seu like. Você que, que já é inscrito, meu, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E muito obrigado. E esse foi meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Falou, pessoal. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.